，你很有胆量，竟然敢闯进我的专属休息室。不要！从今以后，做我的女人吧。原来是梦啊！妈妈，你又做噩梦了吗？妈妈别怕，有你们在，妈妈就不害怕了。<笑>这次回国，我一定要把妈妈和外公留下的遗物全部夺回来。哇，他们是明星吗？颜值好高啊！两个小孩好可爱呀、啊！啊，他们看我了，他们看我了。妈妈先带你们去吃饭，然后咱们就去秒秒比赛的地方。嗯，呀呀，有个小孩晕倒了，怎么回事？是有先天性疾病吗？啊、废物！我不是让你们把四坤的药随身携带吗？啊啊啊、爸爸，我难受。备车，立刻去医院。是。是这个症状。是和小卓一样的过敏症。等等，他、啊，我的孩子也有一样的过敏症，这是我儿子的过敏药，你看一下是不是他平时吃的那种。是这种药，麻烦你帮我儿子喂两颗。宝贝来，张嘴吃药药了。啊，哦，好可爱的小孩，看起来和小卓、淼淼差不多大。爸爸，我感觉好多了。这位小姐，我还要带孩子去一趟医院，你跟着一起来吧。事后我必有重谢。嗯，可是我一会儿还有事。这个表情和小卓好像啊。哦，好吧，我会跟着去的。啊，阿姨，你真好，你要是我妈妈就好了。莫小姐，上车吧，请你帮我照顾一下我儿子。我自己也带着两个孩子，可能会顾不上。妈妈，没关系的，这个小哥哥不舒服，你可以先照顾他。嗯嗯，妈妈，我和哥哥没事的。谢谢你们能把妈妈借给我。这人看起来倒是不像表面这么冷硬，似乎很喜欢小孩子呢。这么小的孩子生病，看起来太可怜了。妈妈，小哥哥睡着了吗？是啊，小哥哥生病了，要好好休息才行。妈妈，这个小哥哥长得和你好像啊，和苗苗也像。啊，这么一说，确实很像，或许是巧合吧。这个女人确实也让我觉得很熟悉，思坤怎么会长得像她呢？还好服药及时，小少爷身体有些虚弱，好好休养一段时间就没事了。妈妈，宋佳音还没到吗？宋佳音，他和宋佳音有什么关系？西城，姑姑怎么样了？路上堵车了，我下了车跑过来的。嗯，医生看过了，没什么大碍。没事就好。你你怎么在这里？你没死？怎么，看到我没死，你好像很失望？难道当年是你动了什么手脚？我不知道你在说什么，明明是你自己玩失踪，我们当然只能认定你是死了。我不能急，绝不能让他和喜城扯上什么关系。他们。所以爸爸也认为我是死了吗？你们认识？喜城，她就是我爸爸的另一个女儿，莫宁熙。当年她离家出走了，我们找了很久都没有找到。当年莫家千金还是有些美名的，她怎么会做出这些事儿来？原来厉思坤是他们两个的孩子。我妈妈才不是你说的那样呢！你这个坏女人！不许你诋毁我妈妈！啊，莫宁熙，你还说自己没私跑
，那这两个孩子又是怎么回事？现在毫无礼貌的这样和长辈说话，简直没有教养。你不准说阿姨和阿姨的孩子，你才没有教养。嗯，这个小哥哥人还不错嘛。小卓，不要和坏人说话，妈妈怎么教你的？嗯，厉先生，既然没什么事，那我就先走了。宋佳音，告诉你妈，属于我的东西，我迟早会拿回来的，让她准备好。她凭什么这么和我说话？西城，爸爸妈妈找了她那么久，她不知感恩就算了，还这样说，太让人伤心了。宋佳音说的有头有尾，莫宁熙也不反驳，难道是真的？啊。阿姨，你能不能别走？苏坤不想你走。不管大人之间的纠葛是怎么样，孩子都是无辜的。阿姨今天还有事，我们改天再见好不好？嗯。坤坤，我才是你妈妈呀！我不要你做我妈妈，我讨厌你。小孩子的心思最敏感，他这么讨厌宋佳音，难道宋佳音做过什么坏事？思坤，你在说什么呀？妈妈那么爱你，你怎么能讨厌妈妈呢？你这个孩子，在喜城面前竟然不给我面子，快点哭，最好能哭晕过去。宋佳音的手为什么放在他腰侧？啊啊啊！你放开我！宋佳音，你在干什么？来的刚好，你伤害了厉思坤，喜城绝对不会放过你。司坤乖，没事了，没事了，这是别人家事，我不好直说。可怜孩子受委屈了。哼，这女人真是好运。你怎么回事啊？儿子哭成这样，你都不关心一下吗？乖，没事了，咱们不哭了哟。厉喜成能和宋佳音搅和在一起，看来也不是什么好人。呃。伤及孩子的明明是宋佳音，我都还没来得及生气，怎么能迁怒我？你们之间的恩怨我不管，但是如果伤到孩子，我饶不了你。对不起，喜城，刚才是我太心急了。坤坤，妈妈刚才不小心弄疼你了，你别生气好不好？哼，我。既然他现在不想见到你，你先回去吧。喜城。我这个亲生母亲都要离开，莫宁熙这个外人更不应该留在这里了吧？管好你自己，其他的事不需要你关心。管家，送宋小姐离开。是。喜城，那我就先走了，等坤坤心情好了，我再来看他。那个坏女人终于走了，这个叔叔真厉害。哦，司坤，你的病刚好，不能再乱跑了，知道吗？哦，司坤难得亲近一个人，或许可以让他继续照顾司坤一段时间。妈妈，我的比赛时间快到了。糟糕，我怎么把正事忘了？厉先生，我必须得走了。在哪里比赛？我送你们过去。呃，在市中心的大剧院，谢谢叔叔。爸爸，你快送妹妹他们去参加比赛吧，我已经没事了。嗯，我让保镖和管家守着你，有事就给我打电话。这小子什么时候这么懂事了？还有十分钟就要停止建厂了，等车停好再走过去肯定来不及。我送他去现场，你带着小卓看着车。啊！哇，叔叔跑得好快呀、啊！<笑>要是我们有爸爸，应该就是这个样子吧。总算等到他们离开了，我得快点进去见到厉思坤。乖宝贝，多喝点儿，只有你出了事儿。我才能借着机会接近喜城，我的幸福可就全靠你了
，这里。苗苗已经在准备了吗？我去看看他。他马上就要登台了，坐下看吧。他一个大男人竟然这么细心，短短的时间里什么都安排好了。同声清澈，气息雄厚绵长，好久没见过这么厉害的孩子了。是啊，苗苗很有天赋，没想过给他找专业的老师教导一下吗？他在国外有过一个启蒙老师，不过我不想他太累，把整个童年都耗费在上面。等他再大一点，我会让他自己选择的。各位老师，我表演完了。Brave， 太惊艳了。太棒了，太惊艳了！妈妈，<笑>妈妈，哥哥，你们听到我唱歌了吗？六叔叔带我和妈妈在贵宾席看了你的表演，淼淼真棒！<笑>你们还没跟六叔叔道谢呢。谢谢叔叔。不用谢，你们很乖。不好意思，我接个电话。你说什么？食物中毒？啊？怎么了？难道是思坤？思坤因为过敏又食物中毒，现在正被急救。医生那边说不好办，我要立刻回医院一趟。你们……我们跟你一起去吧，我可能能帮上忙。思坤这孩子怎么这么可怜？要是他出了事，想想就觉得心痛。谢谢。西城，你终于来了，快救救坤坤呐、啊！废物，西医不行就是中医，立刻去中医科找人。我学过针灸，治疗过相关的病症，可以让我试试。好，你来试试。莫宁西，你还有什么是不会的？西城，他根本不会什么医术，你怎么能让他随便喷坤坤？要是……出了事儿怎么办呢？这几年来我在国外学了什么？你们又怎么会知道？孩子等不起，你要是真的心疼坤坤，就别拦着我。管家，宋小姐为什么又来了？这个，宋小姐听说小少爷病情的事，坚持要亲自照顾。西城，我真的很担心坤坤，所以心里怎么也放不下，就来看看。没想到，坤坤他又会食物中毒。要哭出去哭，不要在这里影响思坤治疗。哦，这么小的孩子，经过这么一番折腾，恐怕要休养很长时间了。叫人拿水和毛巾过来。啊，思坤一会儿可能会吐。哦，我我，思坤乖，吐完就没事了。嗯，思坤，感觉怎么样了？还好吗？谢谢阿姨，我不难受了。他照顾孩子比家里的保姆好多了，思坤又这么依赖他，不知道莫小姐现在安置在哪里。啊，这个。我还没来得及租房子，今晚先带孩子们住酒店吧。哎，阿姨，你来我家住吧，我家可大可大了。可是阿姨也要有自己的家呀，以后有机会，阿姨再带弟弟妹妹去你家做客，好不好？嗯嗯。莫小姐，不用等机会了，我想请你帮我照顾思坤，暂且当他的营养师，可以吗？呃，叔叔。那我们就可以住在叔叔家里了吗？还可以天天和小哥哥一起玩。当然，你们喜欢和思坤玩，他也会很高兴的。妈妈，你答应吧，反正我们现在也没有地方住。这不行，我都没有住在喜城家里过，他凭什么？嗯，爸爸，快把他赶走，是他喂我吃海鲜粥，我才那么难受的。哼<笑>。喂自己的儿子喝海鲜粥
，你不知道他对海鲜过敏吗？我下午都没有来过，怎么喂坤坤喝粥呢？小孩子最爱撒谎了，他想赶我走才这样说的。我没有撒谎，你才撒谎呢。思坤，我是怎么教你的？要用事实说话，不要大吵大闹。他还是小孩子呢，你凶他做什么？哼！况且现在是他受到了伤害，你要讲事实，那就赶快调查吧。小哥哥肯定是无辜的，我要帮他。哥哥，你在干什么呀？嘘，我在帮小哥哥调查证据呢。你去联系一下院长，查看一下监控视频。是。西城，我的话你还不相信吗？我怎么会骗你呢？你就是骗人，小哥哥没说错。丁叔叔，这是下午的监控，我帮你查到了。嗯。你是怎么拿到监控的？这个技术手段，这不是全球顶尖黑客卓心的惯用伎俩吗？没想到卓心竟然是一个五岁的孩子，若是加以培养，前途不可限量。现在你还有什么好说？没想到你竟然真的如此狠毒，连自己的孩子都能下手。讨厌我就算了，还利用小孩子来陷害我。我看，就是你害了坤坤，故意让你的孩子污蔑我。啊，这位阿姨，你不懂礼貌就算了，可不要随便怀疑别人的能力。以我的技术，想调查一个监控根本不算什么。哼！来人，把宋小姐送回去。以后没我的命令，不许她接近思坤。是，西城，你听我解释，我不知道那是海鲜粥，是家里的保姆。呃，嗯，你也看到了，孩子比较需要照顾，所以希望莫小姐能答应帮我照顾思坤一段时间。呃，这些孩子们，好吧，我答应了。佳音，你怎么了？你不是去医院探望李思坤了吗？<笑>妈，莫宁熙回来了，他还和喜成和李思坤见了面。他回来就回来，没什么可怕的。咱们能赶走他一次，就能赶走他第二次。嗯。不知道需不需要我给思坤准备早餐？厉先生，早上好。嗯，早。莫小姐，你的衣服？衣服？衣服怎么了？啊啊！我真是脑子坏掉了。为什么洗完澡不吹干头发再出来？这人还挺有意思的。他该不会觉得我很轻浮吧？我可不是故意的。啊，妈妈，思坤醒了，阿姨带你洗漱完下楼吃早餐了。啊，好。阿姨，我自己来就可以了，你去看看弟弟妹妹吧。思坤真乖，那你慢慢来，有什么事就叫阿姨，知道吗？嗯。淼淼、小卓，你们睡醒了吗？妈妈，我们早就醒了，已经洗漱完了，我还督促了淼淼早起练声。你们真棒，你们也饿了吧？咱们一起下楼吃早餐了。嗯，<笑>我的两个宝贝这么乖，带他们暂住厉家，或许是正确的选择。荣子那女人的手可伸不到这里。我要想想办法。让阿姨一直留在我家。思坤，哦，这是你画的吗？画的真好，很难想到这竟然出自一个五岁孩子的手，太厉害了。哦，阿姨，我就是随便画的，你别告诉爸爸，他不喜欢我画画。为什么？你明明画的很好，这么天才的儿子，他不应该高兴吗？嗯，爸爸说我是厉家的继承人。不能学画画，还有那个坏女人。
他说我画的都是垃圾。你说的坏女人，是你妈妈宋佳音吗？她怎么能说自己的儿子画的是垃圾？思宽明明这么有天赋。你放心，我来说服你爸爸。只要思宽真的想学画画，阿姨就会帮你的。啊，嗯，谢谢阿姨。厉先生，嗯，有一件事我想和你谈一谈。这是思坤画的作品，请你先看一下。他又说自己想画了。我记得这件事情和他仔细谈过了。你反对他学画画，为什么？你知不知道他的绘画天赋有多高？他是历史唯一继承人，不可能去做一个画家。你干什么？你怎么能随便毁坏别人的心血？莫小姐，我是请你来照顾思坤，但希望你不要插手我们丽家家事。不知道阿姨和爸爸谈的怎么样了？爸爸同不同意阿姨教我画画？思坤身体好之后，我会安排他学习各项课程，但是不包括绘画。你为什么不同意？阿姨都答应要教我画画了。思坤。这是你和爸爸说话态度吗？你的礼仪都学到哪里去了？我讨厌你，你什么都不同意，我最讨厌爸爸了。阿<笑>姨为什么不是我妈妈？要是我有妈妈，肯定不会让爸爸这样欺负我。<笑>其实画画也不会耽误太多时间，只作为兴趣爱好的话。可以培养孩子想象力、空间能力，还有莫小姐，你到书房来，我们好好谈谈。难道他同意了？莫小姐，我已经看过你的资料了，你是设计专业的对吧？请随意画一幅画吧。如果我画的让你满意，你就同意我教思库画画？可以这么说。让我看看，你到底能做到哪一步？值不值得我的投资吧？我画完了。你画的我，不得不说，画的的确很传神，看得出工艺很扎实。怎么样？我的水平足够教宽了吗？嗯、哦。你可以教思坤画画，但是我也有一个要求。近看这个人，样貌更是无可挑剔啊！两个月之后的秦才画展节，思坤的画必须拿到前十名的好成绩，否则他不能再继续学下去。可以是可以，但是你为什么一定他这么小的年纪就拿好成绩？他还有大把的时间。莫小姐，你觉得我作为厉家的继承人？为什么能走到今天人人仰望的地位？厉家作为顶尖豪门，继承人肯定要付出一般人难以想象的努力。他说的也没错。好，我答应你。不过，如果思坤真拿了奖，你不能再随便左右他代号。当然，会信守承诺。为了别人的孩子，他能走到哪一步呢？思坤。这也是我给你上的第一课。思坤，喜欢看画展吗？阿姨带你去看别人画的画，好不好？好。佳一，那是不是莫林熙？妈，就是他！他居然能单独的思坤出来，启程从来不让我单独的孩子。现在你才是李思坤的亲妈，他这是想鸠占对巢，接近李西城，绝对不行。一张成人票，一张儿童票，谢谢。莫宁熙，你带着家里的孩子在这里干什么？什么情况？抢孩子啊？看穿着，估计又是什么豪门恩怨的戏码。哼，还真是冤家路窄啊。我还没有找上门去，这对母女又开始恶人相告状了。哦，好
，好可怕！那人又来了。嗯，你吓到孩子了，当着孩子的面，我不想起冲突，有什么事改天说吧。司空不怕，咱们这就去看画展。哦，明熙，之前佳音说你住在丽家撩她老公，我还不信。现在你又带着妹妹的孩子出来逛商场了，你到底想干什么呀？啊，发生什么事了？看着人模人样的，怎么连妹子的老公都不放过？这不仅是不放过，连孩子都要抢走啊！这也太不要脸了，还把孩子还给人家。司官等阿姨一会儿，阿姨解决了事情，就带你去看画展。嗯，他们才是坏人，阿姨加油，小姨。说到破坏别人家庭，当年难道不是你先破坏我父母吗？怎么好意思在这里指责我？更何况，我为什么住在丽家？佳音妹妹应该清楚缘由吧？你别瞎说，思坤是丽家的继承人，我是思坤的母亲，我不同意你住在丽家。思坤，快到妈妈这里来，这个人单独带你出来，肯定是不怀好意，他是坏人。嗯，我才不要给我下毒的妈妈！下毒，是亲妈妈。看这小孩确实对那个什么莫宁熙更亲近啊。虽然我没有教唆思坤，可是他当众这样反驳母亲，总归不是一件好事。不能让大家把目光集中在他身上。姨妈，这五年来你拿着我妈留下的遗产，在莫家过得还好吗？什么遗产？我怎么可能会拿他的东西？你少在这里胡编乱造，连老莫都不知道的事，他怎么会知道？哼，我既然敢说，那就有证据。总有一天，我会一笔一笔的把这些账和你们算清楚。莫宁熙，我是你的长辈，哪有你这么和长辈说话的？今天我就替你父亲教训教训你。听外公说，你小时候就总是和我妈攀比。你是不是觉得，把莫永康抢走了，你就赢了？你怎么能这么说，爸爸？你离家出走这么多年，爸爸找了你好久，最后不得不宣布你的死讯。你有没有良心？你们母女两个真让人恶心。宋佳音，你姓宋不姓莫？这是爸爸，你也喊得出口？果然是母女同心啊！来人呐！有人公然行凶，退我母亲！这位小姐，请问有什么事？把他抓起来，丢出去！这不合适吧？我爸可是莫氏集团的董事长，但你们集团有股份，你不听我的，你的饭碗就别想要了。哇，好棒！哦，我倒是不知道丽家的商场什么时候是别人说了算了。啊，爸爸，救星来了，爸爸肯定能救莫阿姨。在自己儿子面前闹成这样，你有一个做母亲的形象吗？成，是他先胡说八道的。我不想听你的解释，你这些东西对思坤的影响很大，下不为例。先生，你，你答应今晚和我一起去墨家的晚宴，他答应过的，他不会拒绝我吧？我答应过的事，会做到的。不是要看画展吗？哼，莫宁熙这个女人，西城身边的位置，明明该是我的。晚上莫家的晚宴，你能不能带我？不过他的女伴应该是宋佳音吧。他恐怕不会答应。可以，不过你去干什么？啊，嗯、呃，我就是有点事想调查一下。他这么轻易就答应了？哼，倒是挺诚实。那先把四坤送回家，我再带你去选礼服。哇，大学的时候我还经常过来观摩最新的设计款，现在已经物是人非了。
莫小姐，真的是你，我们好久没见了。啊，怎么样，你喜欢的款式吗？嗯，莫小姐今天是和先生一起来的。啊，你误会了，他不是我。把这几件新款的礼服帮我包起来吧。等等，用不了这么多，只选一件就行了。一件够吗？下次参加宴会还要再来买，麻烦。下次。行吧，那你先试试这件。这里的礼服都是五位数以上，多买几件，我的存款就要见底了。利喜城的品味还不错嘛，我换好了。呃、不错，他身上有一种独特的气质，和这些高雅的礼服相得益彰。同一风格的礼服都包起来，结账。好的，先生。不是说了不要乱买吗？太多了，我哪有那么多宴会要参加啊？总会用上的。这样一来，他应该能忘记一些宋佳音带来的不快吧？思坤，妈妈来看你了，还给你热了你最爱喝的牛奶哦。爸爸不在家，你来干什么？我不要喝你送的牛奶。妈妈是来和坤坤道歉的。上次伤到了你，妈妈心里也很难过。哼，你撒谎，你是撒谎精，我不要和你说话。可恶的小东西，和你那个绿茶母亲一样。宋佳音，谁允许你上二的、啊？我不是说了不允许你随意出入厉家吗？哦，管家，是谁放他进来的？喜成，你别生气，我就是害怕坤坤把我忘了。莫宁熙一直在坤坤面前说我的坏话，孩子现在都不认我了。你最近的行为让我和思坤都失望透顶。宋佳音，你不要挑战我的耐心。喜成，我真不知道莫宁熙住在这里，对思坤说了些什么。再这样下去，孩子就要和我彻底离心了呀。这里没有你的事了，你先回房间去收拾一下吧。宋佳音，她是你姐姐，可我一次也没有见到你对她应有的尊重。不管莫宁熙有没有说过你的坏话，但你这种没有教养的行为已经对思坤造成了不良影响。本家，把放他进来的保安辞退，你送他出去吧。是。启程，这次是我错了，我下次不会这样了。今晚的宴会你会去的，对吧？当然，只不过我要再带一个人。好漂亮的衣服啊，比妈妈以前的礼服都好看。嗯，妈妈，你晚上要出去参加舞会吗？丽叔叔也去吗？对，晚上妈妈有点事，要丽叔叔出去一趟。你们要和思坤好好相处哦。妈妈真的要和丽叔叔出去约会，丽叔叔说不定真的会成为我们的爸爸。你们三个在家里。要乖乖听管家叔叔的话，知道吗？知道了。我们走吧。嗯，比起宋佳音，他的确更招孩子们喜欢。那家主的女伴，不是莫总的女儿吗？这位是谁？面生啊，长得倒是挺漂亮的。他们倒是一直没结婚，不知道怎么回事。啊，大了的家事，是我的喜欢。没想到我会进来的这么顺利，如果宋佳音和爸爸看到，恐怕都会吓一跳吧。佳音啊，你和启程的婚事什么时候定下来？思坤都快长大了，再拖下去可不行啊！应该快了吧？都要看启程那台。启程来了吗？启、啊、程怎么会带他来这里？你是莫宁熙，莫家的大小姐，你不是去世了吗？关于我的事，确实是有点误会，不过现在我回来了，相信爸爸也会高兴的吧。宁熙，真的是你、啊啊？这个莫宁熙，他一定是迷惑了西城。啊哈！
爸爸找了你好多年，你到底去哪里了？为什么了无音讯呀？爸爸真的关心我吗？那为什么我的表妹宋佳音在一离开，就成了您的女儿呢？啊，嗯、呃，怎么会呢？爸爸也很想你，可是找了你那么久，实在是没有任何消息，才不得已宣布了你的死讯。那宋佳音是怎么回事？爸爸还没解释呢。我家到底怎么回事啊？说起来，这个宋佳音确实是突然出现的。这群人真是墙头草，之前还一直阿谀奉承我，现在看着莫宁熙就把我当回事儿了。姐姐，我知道你对我和爸爸有误会，但是你也不能公然这样质疑爸爸呀。继承，我知道你生我的气。所以你才换姐姐做女伴，对不对？哼，宋佳音，我作为莫家的大小姐，来参加自己家宴会，哪里需要借助他人？我和厉总不过是顺路罢了。<笑>而且，我如今再怎么落魄，曾经也是豪门出身千金。你这种半路出家的人，再怎么装也装不来的。我宁熙这个女人，我哪里比不上你了？要是没有你。我就是莫家唯一的千金。宴会才刚刚开始，不要太激动了。我没事。莫先生大女儿既然回来了，应该好好叙叙旧吧。这里人多嘈杂，不如换个地方谈话。啊，对对，宁夏，你跟爸爸到二楼来，咱们父女许久没见。还有好多事要聊呢，不愧是厉总，他一定是在帮佳音解围呢。你是意思？给你一个谈话的机会，莫宁熙，如果给你机会，你能做到哪一步呢？莫宁熙，这些年你跑到哪儿去了？你和厉总是什么关系？<笑>我那个好妹妹难道没告诉你？我现在是厉小少爷的营养师，暂住在厉家。我这次回来就是想问问父亲，外公和母亲留下的遗产，你拿着好用吗？午夜梦回，你难道不会做噩梦吗？你胡说八道什么？当年就该让佳音做的干净点儿，不然哪还有今天这回事儿？我还没有细说，爸爸怎么就急了？既然这样，我今天也不多养，只希望爸爸尽快把妈妈留给我的那栋别墅清理出来。如果我去看的时候还能发现宋佳音的痕迹，我一定要后悔。不得不说，莫家大小姐长得是真好看。是啊，比那个宋佳音好看多了。嘘，别让她听见了。他们凭什么这么说你？佳音，你放心，我绝对不让那个莫云熙这样欺负你。算了，彩玲，我确实没有姐姐好看。嗯，莫宁熙，你明知道厉先生已经和佳音订了婚，他们还有了孩子，你却撩厉先生破坏佳音的幸福。你这种人太不要脸了！我要是你，根本就不敢在大家面前出现。厉先生，你和宋佳音订婚了吗？难道宋佳音的一厢情愿都是我眼睛瞎了看错了？我和宋小姐暂时还没有订婚的打算。厉先生，你怎么能这么说？佳音为你生了孩子，难道你打算不给她名分吗？你在教我做事，进去吧，拍会要开始了。哼，下次帮朋友出头，可能要先弄清事情的原委啊。所以，宋佳音到底是怎么怀上孩子？对不起啊，佳音，本来我想给你出气的，没事，这不怪你。安彩宁这个蠢货，连这点小事都办不好。今晚的拍卖会正式开始。
。我们今晚的第一份商品，是一份荣氏公司的股份。外公家股份，他竟然还有脸拿出来竞拍？你想要这份股份？啊？现在购买荣氏股份已经不值钱了。我知道，我不打算买，我也买不起。这些年虽有些存款，也不过几十万，这里的东西怎么可能低于百万？一百万，一百二十万，一百五十万。果然，我根本买不起。三百万。你疯了，他根本不值三百万。我花钱买个高兴而已。这是股份转让书，喜成，你在这上面签字就好。喜成，你真好，这次钱我们会捐一半到希望工程上的。嗯，跟莫总说一声，荣氏我也一并收购了。到时候约时间，我们再洽谈。真的吗？谢谢你，喜成，我回去立刻跟爸爸说。收购荣氏，这是什么意思？李喜成不是真的用这方式给莫永康送钱吧？你怎么了？嗯、这里让我很不舒服，我在外面等你。李喜成。希望不是我想的那样。荣氏和股份现在都在厉启成手上了，我该怎么拿回来？他到底怎么了？拍卖会结束了，回去吧。啊，嗯。林夕，你是在闹情绪吗？没有。那你现在是在干什么？给我脸色看！我没什么好说的。莫宁熙，你不要越界了。是啊，我和李启成什么关系都没有。他就算要帮莫永康，和我又有什么关系？我累了，先回去休息了。这人的脾气真是莫名其妙，看他囊中羞涩，好心帮他一把，竟然换来这么个结果。哼！不知道司坤睡了没有？哦，阿姨，妈妈，他们三个倒是关系挺好的，司坤还要好好长大。变成比爸爸更厉害的人，啊！小卓真是的，又忘记关电脑了。小卓看利启成的资料做什么？啊！改天要教育一下，不能随便查别人的个人资料。啊！早啊！啊！这脾气也太大了吧！完了，李叔叔的妈妈生气了，我们得帮他们和好。我爸爸从来没有哄过别人，怎么才能让他答应哄阿姨高兴呢？女孩子都喜欢漂亮的东西。昨天李叔叔给妈妈买了裙子之后，妈妈就很高兴。那要不让李叔叔带妈妈去逛街？我爸爸平时很忙的，给我买的衣服都是让下属去买。他怎么可能亲自带阿姨去逛街？哎呀，大人最怕小孩子哭闹撒娇了，你就给厉叔叔来个圈套，他肯定答应。这样能行吗？妈妈最心软了，你可以在厉叔叔和妈妈一起的时候哭，我妈妈肯定先答应。这三个小家伙在说什么悄悄话呢？你们在说什么小秘密啊？能不能告诉我知道？啊，没，没什么。阿姨，小卓要带我看他的电脑。啊，嗯，对对，妈妈，我们先走了。妈妈，我想吃西瓜，果盘里有西瓜吗？哦，有啊。你打算一直这样和我耗着？本以为睡一觉，今天就能放下那些杂念。但现在看来
，是我高估自己了。现在他们两个都在，你快去！这样真的行吗？以前爸爸都不让我哭的。哎，我、呃，你还想不想让我妈妈和你爸爸在一起了？要是想，就快去。好好好，小卓你也太凶了，我可是哥哥。思坤，你身体刚好，慢点跑。阿姨，我没事，我有话想跟爸爸说。爸爸，我想要新衣服，你去商场帮我买吧。我很忙，让管家去买吧。我就知道爸爸不会答应，还好阿姨还在。哼，我这就过。不嘛。我就要爸爸亲自给我挑的，小卓和淼淼都有阿姨给他们挑的衣服，为什么你不给我挑？思慧别哭，阿姨也帮你挑衣服，好不好？玉玺城也真是的，凡事交给管家做，要他这个爸何用？好，他好像不生气了。若是这么简单就让他恢复正常。倒是可以去商场走一走。别哭了，那就麻烦莫小姐和我一起去商场帮思坤挑几件新衣服了。嗯，真的吗？你不是很忙吗？怎么又有空啊？爸爸，我可就只能帮你到这里了，你要争气啊！不是你说的吗？你要给思坤挑几件衣服，我自己去的话。就直接搬新款了。阿姨，你不想帮思坤挑衣服吗？我妈妈从来没有给我买过衣服，你就帮我挑几件吧。好吧，那阿姨和你爸爸一起帮你买衣服，你不要再哭了，好吗？嗯嗯。我和厉启成的矛盾，没必要去找孩子。啊，太好了，谢谢阿姨，谢谢爸爸。这三个小家伙还挺聪明的。我去给思坤挑衣服。这绝对是我见到的脾气最莫名其妙的女人。你好，请把这两件包包起来。等一下，这些也麻烦你一起包起来。好的，先生。太太，我这就给你们开单子。呃，我不是他太太。太太。这个称呼今天倒是不让人觉得厌恶。淼淼和小卓的衣服我自己可以买，不需要你。你们现在住在丽雅，思坤有的，他们也会有。而且，你真的确定要自己买？以我现在的积蓄，买了这几件衣服，以后搬出去就所剩无几了。好了，买可以，但是我要挑选一下。小孩子长得快。你买太多也是浪费，<笑>当然可以。你们小姐设计师的眼光，被你看中的总不会差。小卓，你调查我爸爸的资料干什么？我有点怀疑，你爸爸说不定也是我爸爸。哦，什么？你先别问了。我们快研究一下爸爸的经历，看看他五年前有没有见过我妈妈。哇，小卓，你看了这么久，我爸爸到底是不是你爸爸？我也不知道，这资料只说了丽叔叔五年前去谈生意的事，根本没有提到过我妈妈呀。